Sziasztok! Még tíz évvel ezelőtt a Balkánon katonaként ismertem meg a dehidroepiandroszteron tartalmú étrendkiegészítőt, és mindjárt vettem is magamnak tizenvalány dobozzal az amerikaiaktól, mert ott több nemzet katonái is együtt dolgoztak. És a lényeg, hogy az amcsiktól mindent be tudtunk szerezni féléreket, guminőtől a láncfőrészig, szó szerint mindent. Aztán itthon meg szépen elosztogattam a haveroknak ezt a az étrend kiegészítőt meg az ismerősöknek, mert egyáltalán nem volt rám semmilyen hatással, ugyanis túl fiatal voltam még, mindjárt megértitek. Tehát mi az a dehidroepiandrosteron, rövidítve DHEA? Ez a legnagyobb részt a mellékvesekéreg, elenyésző részt pedig a herék, petefészkek, valamint az agyállomány által termelt hormon, amit anyahormonként és fiatalító hormonként is emlegetnek. Mindjárt mondom, hogy miért ez a két megnevezés, de előbb a feladata is, hogy mikor, milyen szinten van jelen a vérünkben. Egyszer magzati korban termelődik, igen nagy mennyiségben, hogy a kromoszóma találkozásoknak megfelelően kialakítsa az elsődleges nemi jelleget, tehát a, a nemi szerveket. Aztán, ahogy megszületünk, el is tűnik egyből a vérből, szó szerint nullára redukálódik, és másodjára pedig pubertáskorban kezd el termelődni, hogy kialakítsa a másodlagos, másodlagos nemi jelleget, tehát fiúknál a mélyülő hang, erősödő izmok és csontok, prostata beindulása a lányoknál pedig a női esedő hang, magasabb zsírtartalmú szövetek, valamint a menstruáció beindulása. Ezt követően pedig stagnál egy bizonyos alacsony szinten, és legközelebb, úgy nagyjából 20 év körül, kezd el termelődni, de csúcsra járatva, és ezt a csúcs szintű termelést, tehát ezt a maximális termelési szintet vagy módot tartja egészen körülbelül 30 éves korunkig. Tehát ez az az időszak, amikor úgymond emberesedünk, a lányok pedig elkezdenek asszonyosodni. Aztán 30 fölött pedig elkezd folyamatosan csökkenni a szintje, 40 körül már csak körülbelül a a fele van meg, tehát a feléből gazdálkodik a szervezetünk. Az én korosztályomban, vagyis 50 körül pedig nagyjából az egyharmada, 70 körül, meg a 20-as éveink szintjehez viszonyítva talán a 10, esetleg 20 a amivel gazdálkodik a szervezetünk. Aztán vége, rogy. Jön az üres tekintettel való bámulás kifelé az ablakon, meg az erkéről, miközben fél napig szopogatjuk a zsíros kenyeret. Ha csak nem pótoljuk ezt a hormont, mert pótolható, mindjárt mondom azt is hogyan, de most lássuk, hogy miért az említett kétfajta megnevezés. Azért anyahormon, mert nem csak egy vagy kettő, hanem nagyon sokféle hormonnak az előhormonja, tehát a prohormonja, de főleg a nemi hormonoké, azon belül is a tesztoszteron és az ösztrogéné. Tehát elindul a vérben, és azzá alakul, amire éppen szüksége van a szervezetnek. És azért fiatalító hormon, mert a 30-as évektől kezdve, hogy mondtam, hogy elkezd csökkenni a szintje, Ezáltal pedig, mivel ugye nem lesz, miből át kialakuljanak a nemi hormonok, a, tehát főleg a tesztoszteron szintje és az ösztrogén szintje is elkezd zuhanni rohamosan, és ahogy ezeket a hormonokat visszaállítja normál szintre, vagyis a 20-as éveink szintjére, a következőket tapasztalhatjuk. Tehát emelkedett nemi vágy és teljesítő képesség, magasabb libido, ugye, érthetőbben sokkal kanosabbak leszünk férfiak, nők egyaránt javuló izomtónus, tehát feszesebbek lesznek az izmaink, és azok az alapizmaink is, amelyek a testtartásért felelősek, ezért feszesebb lesz a testtartásunk, amire egyesek esetleg azt is mondhatják, hogy milyen nagyképűen hordja magát az az illető, meg ilyesmi. Aztán, mivel ugye feszesebb izmok, feszesebb testtartás, jobban kiúzzuk magunkat, megnő az önbizalmunk is ennek köszönhetően, akkor megállítja a csontritkulást, sőt, még vissza is fordítja a folyamatot, tehát vissza a, sűrűsíti a csontokat, úgyhogy nem kell elhinni a sok kajli reklámot, amit tolnak a tévében a gyógyszergyártók, hogy 30 fölött ilyen-olyan gyógyszereket kell szedni, mert már nem épül bele semmi a csontba. Ez baromság. Ha ez így lenne, akkor 30 fölött össze sem tudnának forni a csontok. De na mindegy, a gyógyszergyártók már csak ilyenek. Aztán azt mondtam, hogy feszesebbek lesznek az izmok, a, az immunrendszert nagyon jelentős mértékben javítja, tehát tuningolja, akkor emelkedett kedély állapotunk lesz tőle, pozitív életszemlélet, egyeseknél esetleg világmegváltó világszemlélet is jelentkezhet, aki már eleve ilyen világmegváltónak képzelte magát mondjuk a 20-as éveiben. Aztán fizikai, szellemi frissesség visszatérése, és még nagyon sok minden. A lényeg, hogy sokáig lehetne sorolni, de Szóval az a lényeg, hogy visszahozza a 20-as éveinket. Egy a bibi vele, hogy étvágy szempontjából is a 20-as éveinket hozza vissza, de végül is ez sem akkora bibi, mert a zsírt meg nem engedi lerakodni, sőt a meglévőt is lepucolja. De legalábbis ugyanaz a kaja mellett sokkal kevésbé fogunk hájasodni. Na, ez a tuti. De 
még egyszer a lényeg, hogy újra a 20-as éveink bőrében fogjuk érezni magunkat. Ennyire egyszerű. Most hogyan pótolhatjuk? Hát semmilyen élelmiszerből nem képes szintetizálni a szervezetünk ezt a szteroidszerű hormont, de hála a fiatalság meghosszabbításának titkát kutató szorgos biokémikusoknak már 80-90 évvel ezelőtt sikerült a DHEA bioazonos vagy szerkezetazonos formáját, vagy hát Iker testvérét végül is előállítani a mexikói jamgyökör kivonatából. Tehát ugyanazt a vegyületet sikerült előállítaniuk, amit a mellékvesek kérek termel. Teljes mértékben megegyezik vele, csak hát ugye a mellékvesek kérek szépen a 30-as éveinktől elkezdve egyre kevesebbet termel. Tehát így pótolhatjuk, aztán hogy ki hogyan adagolja, ez egyénfüggő, 25-50-100 mg is emleget a szakirodalom, én speciál százat szedek a biztonság kedvéért, Mostanában kezdtem el a koromra való tekintettel, mert 10 évvel ezelőtt, amikor még 40 voltam, 40 körüli, hát akkor úgy tűnt, ahogy az előbb is mondtam, hogy genetikailag elég magas volt még a tesztoszteron szintem, ezért nem éreztem semmilyen hatását. Tehát az egy átlag, amit ír a szakirodalom, hogy 40 körül a fele lesz meg körülbelül a, a, az emberek szervezetében ennek az anyahormonnak. Hát nálam még úgy tűnt, hogy úgy tűnik, hogy megvolt az egész, majdnem, legalábbis majdnem az egész, de most már így 50 fele nagyon érzem a hatását egyébként, ahogy szedem. Na most, a gyógyszergyártók szerint egyébként rákot okoz, az emelkedett tesztoszteron szint stimulált a növekedési hormon termelődésnek köszönhetően, mert így a növekedési hormon is jobban fog termelődni, annak köszönhető a, a zsírok lepucolása is, hogy nehezebben zsírosodunk. Tehát körülbelül ugyanazt a hatást hozza, mint a sima tesztoszteron, a növekedési hormon is. Viszont, ahogy mondtam, hogy a gyógyszergyártók szerint ez miatt akár rákot is okozhat, főleg prostata és emlőrákot. De a gyógyszergyártók szerint minden rákot okoz, még a szalonna is, ami egyébként történetesen pont a kedvenc kajám. Na mindegy, én nem gyógyszergyártó vagyok, így a véleményem se vegyezhet a zövékével. Jó, úgyhogy ennyi. Akkor hát az itt elhangzottak, csak a legfontosabbak voltak, ha valakinek felkeltették az érdeklődését, az talál róla bőven anyagot az interneten, de kifejezetten ajánlom Szendi Gábor, cikkét erről, az ő által a íródottakat, írottakat, az, az nagyon jól, tömören, átláthatóan, mégis elég terjedelmes cikk, és a lényeg, hogy nagyon olvasmányos is, tehát nagyon jól leírja ezt az egész történetet. Vannak persze lejárató cikkek is a neten, bizonyára némely gyógyszergyártónak a nyomására, mindennel kapcsolatban vannak lejárató cikkek, úgyhogy nem csak ezzel kapcsolatban, de vannak, amik normálisan írják le, de még mindig a legjobb a Szendi Gábor cikke, nem nehéz meg itt megtalálni, beírjátok Szendi Gábor, DHEA, és ott lesz előttetek. Jó, hát akkor ennyi volt, köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek, szavaztok!